സിവിൽ വാറിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ അതെങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണം പുതിയൊരാളിലേക്ക് കൈമാറണം കാരണം ഓൾറെഡി ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനെ പാർലമെൻറ്റ് വിചാരണ ചെയ്ത് തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിച്ചു വിധി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഭരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയാൻ ഒരാളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി ഇനി അതിനെങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓവർകം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദ കോമൺവെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കി കൊന്നതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് കോമൺവെൽത്ത് വോട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കോമൺവെൽത്ത് കോമൺ മീൻസ് കോമൺ മീൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായതിനെയാണ് കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് മീൻസ് സമ്പത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കോമൺ വെൽത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ജീവിതം ഈക്വാളിറ്റിയുടെ തന്നെ വേറൊരു വേർഷൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നേട്ടം എല്ലാവരുടെയും നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭരണരീതി അതിനെയാണ് കോമൺ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസ് എല്ലാ വർഷവും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കോമൺ വെൽത്തും ഇതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കോമൺ വെൽത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോമൺ വെൽത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അവരുടെ തന്നെ ജീവിതം ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുത്ത പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് കോമൺ വെൽത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സംരക്ഷണമാണ് അപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആര് മുന്നോട്ട് വരുന്നോ ആ വ്യക്തിയാണ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് അയാളാണ് സംരക്ഷകൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റും കോമൺ വെൽത്തും എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് ദ റം പാർലമെൻറ്റ് ഡിക്ലയർ ഇംഗ്ലണ്ട് ടു ബി എ കോമൺ വെൽത്ത് ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഭരണ മരണശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഒരു റംബ് പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ട് റംബ് പാർലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിച്ചം വന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാർലമെൻ്റാണ് ഈ റംബ് പാർലമെൻ്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി മുതൽ കോമൺ വെൽത്താണ് എല്ലാവർക്കും നേട്ടം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ സുഖജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം അതാണ് കോമൺ വെൽത്ത് എന്ന പേരിൽ അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി അബോളിഷ്ഡ് മൊണാർക്കി ആൻഡ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലണ്ടിന് രണ്ട് ഹൗസ് ആണുള്ളത് അപ്പർ ഹൗസ് എന്നും ലോവർ ഹൗസ് എന്നും വിളിക്കും ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് എന്നും ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ എന്നും വിളിക്കും ഇതിൽ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പ്രഭുക്കന്മാരാണ് ഇവർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവരാരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല ഇവർ എലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ല രാജാവിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ അദ്ദേഹം
ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് കോമൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരാണ് ആർക്കും വരാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ കോമൺവെൽത്ത് എന്നൊരു സങ്കല്പം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് ആദ്യമെടുത്ത തീരുമാനം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഹൗസ് മതി ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് മാത്രം മതി ഇനി മുതൽ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ഇല്ല ഇതിനൊഴിവാക്കിയതിൻ്റെ കാരണം പാർലമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെയാണ് അതിലാരെയും മാറ്റി നിർത്താനോ ആരെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാനോ പാർലമെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പം നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സാധ്യമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് പിരിച്ചു വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു കാരണം നിങ്ങൾ ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് സിവിൽ വാറിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദ ജനറി ഈ രണ്ട് വിഭാഗം രാജാവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി ഇവരോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ഇനി മുതൽ വേണ്ട എന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം കാരണം അന്ന് ലോഡ്സ് മുഴുവൻ രാജാവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ഫോംഡ് മാനേജ് ദ എഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് രാജഭരണം ഇല്ല മൊണാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി ഇനി രാജഭരണത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകണ്ടേ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ദ ഇൻഫാൻറ്റ് കോമൺവെൽത്ത് ഹാഡ് ടു കൺഫ്രണ്ട് മാനിഫോൾഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദ റിജിസൈഡ് റം ഹാഡ് നോ മോർ എനിമീസ് ദാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ബോത്ത് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് അബ്രോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റം പാർലമെൻറ്റിനെതിരെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമേ പാർലമെൻറ്റിലുള്ളൂ അവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശത്രുക്കളാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ശത്രുക്കളാണ് കാരണം അവരുടെ ഈ കോമൺ വെൽത്ത് എന്നുള്ള രീതിയും പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനവും ഒപ്പം ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സിനെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം അവർക്കെതിരെ ശത്രുക്കൾ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് കാരണമായിട്ട് തീർന്നു സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ചാൾസ് സെക്കൻഡ് ദി എൽഡസ്റ്റ് സൺ ഓഫ് ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് ആസ് ഹെർ കിങ് അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അയർലൻഡ് ഉണ്ട് ഇനി സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ നേരത്തെ തൂക്കിക്കൊന്ന രാജാവിൻ്റെ മകനെ അടുത്ത അനന്തരാവകാശിയാക്കി അത് ഇംഗ്ലണ്ടിനോടുള്ള പകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് എന്തിനാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിന് പക അതിനാണ് നേരത്തത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രിസ്ബിറ്റേറിയൻസിന് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷമുള്ളൊരു മൈനോറിറ്റി വിഭാഗം ദാറ്റ് മീൻസ് റം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാർലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രിസ്ബിറ്റേറിയൻസിനെ പുറത്താക്കിയതിലുള്ള ദേഷ്യമാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിനോടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വേഗം ചാൾസ് സെക്കൻഡിനെ അടുത്ത രാജാവായിട്ട് അവരോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിനോടുള്ളൊരു മറുപടി കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കിയതിലുള്ള അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ദ റോയലിസ്റ്റ് വേർ ഓൺ ബ്രിവിങ് ക്രോംവെൽസ് ഫോഴ്സസ് നൗ ടേൺ ടു ദാറ്റ് ഐലൻഡ് ഹിസ് ഐറിഷ് പോളിസി വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ റിലീജിയസ് വനം ഹിസ് പ്ലാൻ വാസ് ടു റീപ്ലേസ് ഐറിഷ് കാത്തലിക്സ് ബൈ ഗോഡ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് മെൻ ഇൻ ദി ലോങ് വാർഫെയർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഐറിഷ് പോപ്പുലേഷൻ പെരിഷ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ക്രോംവെല്ല് അയർലൻഡിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയർലൻഡിൽ ഉള്ള ചർച്ചിന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ പുതിയൊരു വിശ്വാസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗോഡ്ലി മെൻ ഗോഡ്ലി മെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവോട്ടഡ് ടു ഗോഡ് ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്
അപ്പൊ ഈ പോളിസി നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം അയർലൻഡിലേക്ക് നീങ്ങി കാരണം അയർലൻഡിലെ കാത്തലിസത്തിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോംവെല്ലെ അയർലൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ലോങ് വാർഫയർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഐറിഷ് പോപ്പുലേഷൻ പേരിഷ് ഒരുപാട് നാളത്തെ ക്രോംവെല്ലിന്റെ യുദ്ധത്തില് അയർലൻഡിലെ മൂന്നിലൊന്ന് വിഭാഗം തന്നെ ചിതറിത്തെറിക്കപ്പെട്ടു കാരണം അവർക്ക് അയർലൻഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി നിരന്തരമായിട്ട് ക്രോംവെല്ലുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്രോംവെല്ലാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു കാത്തലിസം വാസ് സെപ്പറേസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് സെറ്റ്ലേഴ്സ് വെർ സെൻഡ് ടു ദ ഡീപോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് കുറേ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ഈ അയർലൻഡിലെ ആൾക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു പോയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അയർലൻഡിലെ ക്രോംവെല്ല് സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല സംഭവിച്ചത് അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻറ്റിസം വളരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇൻ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഓൾസോ ക്രോംവെല്ലിയൻ ആംസ് സക്സീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇവിടെ ചാൾസ് സെക്കൻഡിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അയർലൻഡിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രോംവെല്ലി നേരെ പോയത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്കാണ് ഇനി ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് കാരണം സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇവിടെ ചാൾസ് സെക്കൻഡിനെ രാജാവാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ ക്രോംവെല്ലി നേരെ അടുത്ത രാജ്യത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ആയാലും അയർലൻഡ് ആയാലും സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആയാലും വെയിൽസ് ആയാലും ഒക്കെ യു കെ എന്ന് പറയുന്ന യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ക്രോംവെലിയൻ ആംസ് സക്സീഡഡ് ജനറൽ മങ്ക് വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസിയെ അവിടുത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോംവെല്ലി തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഭരണം ഈ ഗവർണറെ ഏൽപ്പിച്ചു ഗവർണർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന് കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്താനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ചാൾസ് സെക്കൻഡ് നൗ ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് ഹോപ്സ് ഓഫ് സക്സഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലീഡ് ടു ഫ്രാൻസ് അപ്പോൾ ചാൾസ് സെക്കൻഡിന് മനസ്സിലായി ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ എതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു അഭയസ്ഥാലം കണ്ടെത്തി അങ്ങോട്ട് മാറണം എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയും അദ്ദേഹം നേരെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ദ പ്യൂരിറ്റൻ ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് ടു കോളൈഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് നെതർലാൻഡ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓൾറെഡി നെതർലാൻഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട് നെതർലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഡച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അവരുടെ പുതിയ പേരാണ് നെതർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പഴയ പേരാണ് നെതർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പേരാണ് ഹോളണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അവരറിയപ്പെടുന്നത് ഹോളണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് അപ്പം നെതർലാൻഡുമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കൊളാബറേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ മെയിൻ കോസ് വാസ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റൈവൽറീസ് ദ നാവിഗേഷൻ ആക്ട് പാസ്ഡ് ബൈ പാസ്ഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡി ബേഡ് ദ ഡച്ച് ഫ്രം ട്രേഡിങ് വിത്ത് ദ ഇംഗ്ലണ്ട് ആർഫ് ആൻഡ് ഹെയർ കോളനീസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാവിഗേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിൽ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറയുന്ന ഹോളണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ് ആരുമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കോളനികളുമായിട്ടോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കച്ചവട ബന്ധത്തിലും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ ഡച്ച് വാർ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആൻഡ് കൾമിനേറ്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്ടറി അപ്പോൾ യുദ്ധം മുറുകിയപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലണ്ടും ഡച്ചും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് കാരണമായി കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ട്രേഡ് നടത്താത്തത് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രേഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവസാനം ഇംഗ്ലണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു ക്രോംവൽ ആൻഡ് ദി ആർമി നൗ ബിക്കെയും ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദ റം ആസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം കറപ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് സീക്കിങ് ഈ
any institution or agency other than the army to rule our country in 1653. As Cromwell did not want to make himself a dictator, an assembly of godly men was summoned. Cromwell Godly men. I have already said that I have already said that I am completely devoted to God. That is the concept. If you are in the same way, you are in the same way. You are in the same way. It was an assembly of saints which also called Bearbond's Parliament. Which also called Bearbond's Parliament. After the name of a typical member, Price God Bearbond. A London leather merchant. Upon the video parliament, you will see her to Udia Barnadigari, Ara, Irikan, and the Lena Kurchi, Irmanikan, Udiuru Parliament Day Summon Chidu. A parliament in Kitty Fair and Bearbonds Parliament. Angra Pere Veran Karnam, other than Diana remember the pair and I in a Karna Karna either, other than the pair a Price God Bearbond. That's why it's called the name of the Bearbonds Parliament. That's why it's called the Parliament. That's why it's called the Parliament. It's called the Rump Parliament. The Rump Parliament is called the Bearbonds Parliament. This is the name of the Oliver Cromwell. But it's not the name of the Oliver Cromwell. It's called the name of the Parliament. It's called the name of the Parliament. It's called the name of the Parliament. This purely Puritan Parliament also failed to expectation of its makers soon dissolved. This Parliament is not the impact of England. This Parliament is not the impact of England. This Parliament is not the impact of England. Cromwell then directed a council of army officers to draw up a constitution. Cromwell is not the impact of England. Ini Parlimen ini baru ikut boyal, baranam England ini nak kelir. England ini baranam nak kena engil, pudih orang ini di kandatkan. Adi ni berendi, adaham dan nadeh itu ni military ni lala, korang cakal karya beli cuci kuti, abar orang orang pudih a constitution edit a yara kampar, barana gatana. Adi prepare ini, adi ni base ini orang England ini baranam, muno tu kondo boyan aite, tirmanju. The result of this novel experiment. Was a written constitution. From the Lindy Saktamaitla Tirman, England in a Edith Tayara Capitur Barana Gadani in Davanite, Karna Maitir. Urivaxe, England in a charitratle, tomb supradana maitla Tirmanamana, army officers in a conde, or a constitution prepare yan, Ideham Tirmanich. The instrument of government, according to it, Cromwell became Lord Protector for life. That is why he was born in the world. He was born in the world. He was born in the Constitution. 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 That is why Oliver Cromwell. Allah dah dah ham England ini deh raja wa itu, adat baran adi gari itu dah tu, terangnya itu tidak. A parliament consisting of one house was to be elected. Of the 460 seats, 30 were reserved for the Scotland and another 30 for Ireland. Apa England ini pun diorang parliament deh, adi nuri house semua terlalu, upper house illa, lower house, adawa house of commons. 
നാനൂറ്ററുപത് സീറ്റാണ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിലുള്ളത് അതിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് സ്കോട്ട്ലൻഡിനും മുപ്പത് സീറ്റ് അയർലൻഡിനും വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ബാക്കി നാനൂറ് സീറ്റും ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് ദ കാത്തലിക് ആൻഡ് മെലിഗ്നൻറ്റ് ഓർ റോയലിസ് വെർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ഇലക്ഷൻ പക്ഷേ ഈ നാനൂറ്ററുപത് സീറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാമെങ്കിലും അവിടെയും ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോയൽറ്റിയോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കോ കാത്തലിക്സിനോ മത്സരിക്കാൻ അവകാശമില്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിന് മത്സരിക്കാം പ്രെസ്ബിറ്റേറിയൻസിന് മത്സരിക്കാം പ്യൂരിറ്റൻസിന് മത്സരിക്കാം കാത്തലിക്സിന് മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം അനുവദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് നാനൂറ്ററുപത് സീറ്റായിട്ട് ഒലിവർ ക്രോംവെല് പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഒലിവർ ക്രോംവെലിന് പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ക്രോംബെല്ലിൻ്റെ ഭരണരീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്രോംബെൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വെറും അഞ്ച് വർഷം മാത്രമാണ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചുരുങ്ങിയ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പുതിയ രീതികളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉള്ള ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അണ്ടർ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഒലിവർ ക്രോംവെൽ ബിക്കെയിം ദ പ്രൊട്ടക്ടർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ ദി ഓഫീസ് ടിൽ ഹിസ് ഡെത്ത് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ള പദവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്ന പദവി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തെ വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണം നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചുള്ളൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദി പീരീഡ് ഹി റൂൾഡ് ലൈക്ക് ആൻ അൺക്രൗണ്ട് കിങ് കിരീടമില്ലാത്ത രാജാവിന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രോംവെല്ലെ ഭരണം നടത്തിയത് രാജാവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജാവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു രാജാവിന് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ക്രോംവെല്ലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നെവർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാസ് വൺ മാൻ വീൾഡ് സോ മച്ച് പവർ ആസ് ക്രോംബൽ ഡെഡ് ക്രോംബെല്ലിന് ലഭിച്ച പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ രാജാവിനല്ലാതെ ഇത്രയും അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിയും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബട്ട് അൺലൈക്ക് ദി അതർ റൂ ഇംഗ്ലീഷ് റൂളേഴ്സ് ക്രോംബൽ വാസ് നൈദർ എ റോയൽ പേഴ്സൺ നോർ ഈവൺ എ നോബിൾ മാൻ He was an ordinary country gentleman of your man, stock and modest means. He was an earnest Puritan with an iron fist and practical mind. Yet all his attempt to establish a lasting Puritan church and state field. But the head of the head of the head of the head അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു വളരെ കോമണായിട്ട് ജീവിച്ച് പരിചയിച്ചു വന്ന വ്യക്തി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് യുദ്ധത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും അതി മേൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് അയൺ ഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഉരുക്ക് കൈകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ കീഴടക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം മോശമായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അവസാനം കുറിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒലിവർ ക്രോംബെല്ലെ മാറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ ചർച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പ്യൂരിറ്റാനിസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ഡിവോട്ടഡായി ദൈവത്തിൽ വളരെയധികം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് 
എല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്യൂരിറ്റാനിസം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിത രീതിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ അതിനെ കളിയാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഒലിവർ ക്രോമ്പൽ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ ചർച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് വാസ് കൺവീൻഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു ചേർത്തു പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പാർലമെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് പാർലമെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഭരണാധികാരിയുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് പക്ഷെ ഒലിവർ ക്രോംവെൽ ഒരു ആർമി മെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ പടത്തലവനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണപരമായിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്സുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതൻ ഒരു പക്ഷെ പാർലമെൻറ്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രശ്നത്തിലാവാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണവും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസ് ക്രോംവെൽ ക്വാറൽഡ് വിത്ത് ഹിസ് പാർലമെൻറ്റ് ഓൺ സെവറൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ഡിസോൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു ചേർത്തതും ക്രോംവെല്ലും പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ തർക്കമായി തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ അവസാനം പാർലമെൻറ്റ് പിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് കാരണമായി ഹി ദൻ ബിഗാൻ എ മിലിറ്ററി ഡെസ്പോട്ടിസം അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റ് രീതിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് സൈനിക ഭരണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു കംപ്ലീറ്റ് മിലിറ്ററി ഡെസ്പോട്ടിസം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സൈനിക വാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഇതുവഴി അദ്ദേഹം ചെയ്ത പുതിയൊരു രീതിയാണ് ദ കൺട്രി വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ലെവൻ മിലിറ്ററി ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഈച്ച് അണ്ടർ എ മേജർ ജനറൽ അപ്പം പതിനൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കൗണ്ടികളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം ഈ കൗണ്ടി എന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് മാറ്റി പുതിയൊരു ഡിവിഷൻ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു പതിനൊന്ന് മിലിറ്ററി ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായിട്ട് സൈനിക ജില്ലകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തികളായിട്ട് അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈ പതിനൊന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും ഓരോ മേജർ ജനറൽ അതായത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം തീരുമാനിക്കാനും അവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള മേജർ ജനറൽമാരെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ക്രോംവെല്ലെ അവരുടെയൊക്കെ മുകളിൽ വരുന്ന പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ഇവർ പതിനൊന്ന് പേരും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഭരണം നടത്തും എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ക്രോംവെല്ലിന് സമർപ്പിക്കും അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോംവെല്ലെ ഭരണ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭരണ പരിഷ്കാരം സൂൺ ദിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബിക്കെയിം അൺപോപ്പുലർ പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റവും പൊളിഞ്ഞു പാളീസായി അദ്ദേഹത്തിന് അധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു നല്ല ഭരണ രീതി അല്ലായിരുന്നു ഒരു ഗവർണർ ജനറലിനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ ജനറലിനെ വെച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന രീതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു ക്രോംവെൽ ദെൻ കോൾഡ് ഹിസ് സെക്കൻഡ് പാർലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഓൾസോ സഫേഡ് എ ഫെയ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രിസീഡർ ആസ് ഇറ്റ് ഗ്രൂ ക്രിറ്റിക്കൽ ഓഫ് ദി പ്രൊട്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റവും പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇനി എന്ത് മാർഗം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതൊരു പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു ചേർത്തു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ പാർലമെൻറ്റിലും പാർലമെൻറ്റുമായിട്ട് തമ്മിലടിക്കാൻ മാത്രമേ ക്രോംവെല്ലിന് സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം പാർലമെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രോംവെല്ലിനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ ഭരണരീതി അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ പദ്ധതികളൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർലമെൻറ്റായിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു Thus, in actual practice, Cromwell could neither critical, sorry, neither rule with parliament nor without. So, Cromwell is not the same as parliament is not the same as parliament is not the same as parliament. He is not the same as parliament. He is not the same as parliament. He is not the same as parliament. പുറത്താക്കിയാൽ അവരില്ലാത്ത പുതിയ ഭരണ രീതികളുമായിട്ട് ജന
judged by modern standard Cromwell was an unrelenting Puritan whose bigotry and intolerance were revolting but compared to his colleagues and contemporaries he was less intolerant appa adheham sahishnuda eda karyathile valare pinnil ayirunnu ennaanu poduve adhehathinte koodi ullavarokke velayirthapadunu mattu madangalodulla adhehathinte thalpariyam adheham puritanism valarthi edukkan shramicha vyaktiyanu pakshe adhe samayam mattu madavibhagangal madavibhagangal ennu njan ivide uddheshikkunnathu hinduiso buddhiso islamiso onnu alla ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറ്റു വകഭേദങ്ങൾ പ്യൂരിറ്റാനിസം പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു വകഭേദങ്ങളായിട്ടുള്ള കാത്തലിസം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻറ്റിസം ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം അവരോടൊക്കെ അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം വരികയാണ് ഹി വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് റിലീജിയസ് ടോളറേഷൻ ടു ഓൾ ആക്സെപ്റ്റ് റോമൻ കാത്തലിക് ആൻഡ് പ്രിലേറ്റീസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പതിയെ എല്ലാവരോടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ് ടോളറേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നില പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി വേണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ മറ്റ് പ്യൂരിറ്റാനിസം അല്ലാതെ മറ്റു മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ പെട്ട ആൾക്കാരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി പക്ഷെ രണ്ട് കൂട്ടരെ ഒഴിവാക്കി ഒന്ന് പ്രിലേറ്റിക്സും മറ്റൊന്ന് റോമൻ കാത്തലിസവും റോമൻ കാത്തലിസത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരും ഒഴിവാക്കി പ്രിലേറ്റിക്സിനെയും ഒഴിവാക്കി ബാക്കി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലും അവരെ സ്വീകരിക്കാനും അവരോട് ഒരു സഹിഷ്ണുതാ മനോഭാവം പുലർത്താനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായി അതുകൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടം ഹി ഈവൻ അലൗഡ് ദ ജ്യൂസ് ടു സെറ്റിൽ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ജൂതന്മാർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരാനും ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം അനുവാദം കൊടുത്തു പ്യൂരിറ്റാനിസം അല്ല ജൂതിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു ജൂതമതമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി ദ വർ എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദ കൺട്രി ബൈ എഡ്വേർഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ട്വൽവ് നോട്ട് നയൻറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ എഡ്വേർഡ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജൂതന്മാർക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അനുവാദം ആര് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഒലിവർ ക്രോംവെല് കൊടുത്തു പ്യൂരിറ്റാനിസത്തെ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതാവ് മറ്റു മതത്തെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പിന്നീട് കാണുന്നത് ഹവ് എവർ ദ ക്രുവൽറ്റി ക്രോംവെൽ ഹാഡ് ഷോൺ ടു ദ ഐറിഷ് കാത്തലിക് ഡിഡ് ഹിം ലിറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് പക്ഷെ അയർലൻഡിനോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച ക്രൂരത നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അയർലൻഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടക്കുന്നു അവിടുത്തെ കാത്തലിസത്തെ പെരുഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ ക്രൂരതയുടെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനത് വളരെ ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐറിഷ് പോളിസി അപ്പം അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ചീത്ത പേര് എങ്ങനെയും മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പ്യൂരിറ്റൻ ഐഡിയൽ വാസ് എ തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് കമ്പൽഡ് പീപ്പിൾ ടു ലീഡ് എ സ്ട്രിക്ട്ലി മോറൽ ലൈഫ് പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഡാൻസില്ല പാട്ടില്ല ഡ്രാമയില്ല അവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഒരു വളരെ റിജിഡായിട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു മോറൽ ലൈഫാണ് പ്യൂരിറ്റാനിസം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെ എല്ലാവരും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളതിന് ഒരു പരിധിവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് അതൊരു കാരണമായി കാരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവരെ കമ്പലി ചെയ്യാനും അടിച്ചമർത്താനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വാഭാവികതയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ക്രോംബലിനെ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും അത് തുറന്നു പറയാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല ക്രോംവെൽ പേർച്ച്ഡ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ഓൾ അൺഗോഡി എലമെൻസ് ഹി സെറ്റപ്പ് എ കമ്മീഷൻ ടു എൻക്വയർ ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദോസ് ഹൂ വെർ ഫൗണ്ട് 
immoral or disloyal to the government were expelled. Apa dah ham? Al Qaeda jiwa itu laga strict ayat la elemen sokak kundu bandu. Aduh kuud ada, ada dah ham pudi ur committee ni oikir. Committee itu dah ham, abar ada religionil, dewa um ayat bandar perata, lengan dewi gamal la tak ayat ing lok ke. Orang itu akan naik tiada mana kian. Ungodly elements. Dewa itu mungkin benda mila, tapi lengan dewi itu tidak ada perih mila. Enak ajar itu perih nak ajar yang lain. Abang itu puritan lifestyle ini tuh orang itu akan naik tiada mana kian. Rantau apa tak ajar? Arkean, acamara itu lori, waidigra itu lori, priest itu lori. Arkean, ini dah itu ni barangan tengki kiri kat lori. Arkean, tetap itu lori jiwida riidi naik kian. Abang itu akan portak. Abangnya priestan dalam pada bil ini parangnya berdua. Ini rancangan yang orang nak dapat pelak dengan ini berindi itu adalah ini dah ham ini komisinya niogi ceri kita. Apa ini komisinya kan dah terlegal adalah Cromwell's foreign policy was a tremendous success. He made England a power feared and respected in Europe. Adanya ini dah walau rekrutnya macam itu lah. Mati bidang secara ajaran itu macam itu lah, itu apa dah? Alangkah lebih baik macam itu, nanti tuh na foreign policy. Ada dah itu ni, vali yuri peri. Ada itu ni, matra allah England ini tuh na Europe le, tuh vali yuri sakti agi macam tak kari di lek, balar tikun tu beran karnoi. England deh Europe ini mungkin sedih keperluan ajaran macam itu mar. Adine deh perdana karnoi karen Cromwell le, karnam, ada ham Ireland dilum, Scotland dilum, itu tuh nanti badikal. Abang itu kritik mah itu England ini kiriil nil kanum England ini macam tu lah orang banyak kapal itu valiye sakti itu maranum, aduk karnum. Orang baca Cromwell Scotland dulu, Ireland dulu, ini terus lalu perwatahan orang kaya macam ni lengan. England ini inna karnum orang yang cerdik, orang karnum macam ni, walau tu orang sahdi dail. Apa dah dengan foreign policy, excellent dah iru orang mana kerja kaku. But his home policy was a failure, and hence his last days were filled with gloom and apprehension. Apa dah itu ni? Foreign policy ni allah dah iri dengan kita. Sondam rajat ta barana sabi danam. Walare moshamai uru vidatil paranyal ta garchen iri dina awastailai. Ida dah itu ni uru mosham peri pinida dah ham walare gloomy awanim. Adu bolat ane Ulin dua ulil, uru bayam orang awak tu nari idil, perlu maranin tu orang. Adi karan nasta padu mo, alanggil anda baran am gundey rajit ini, dosham sam boi kimo nala pedi oke, adi adi nene jiwa tu lekik karan nuaran tu orang. Atrim iron hotter iter la, walare shaktan iter la, uru saini adi bana ane, itar itu uru pedi karan nu kurun. Stricken with illness. And overburdened with a sense of failure, Cromwell passed away in the 19, sorry, 59th year in 1658. I am not sure that 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 Adanya itu ni dengan tuhunan, saya ni tuh tolbi ano, a sense of failure. Hende barangan kalau katam musim air itu ni dalam la, adanya itu ni ada override itu lah tuhun ni le, adanya itu ada satu virakat itu lekik, alanggil virakam ni ni kalau perhati lekik, wisad itu lekik ni kena itu karnoi. Aku satu wisamum, aduh tangan kari atau tu gunta ane, adanya ham anbatom bata matu wisil, ini logik jiwidam awasan ini kena itu karnoi. Adem hati mati itu adalah macam ni. Enggilum, ia ro overburden adem itu tangga orang itu apurtai. He was succeeded by his son Richard. Apa adem ada adem ni magen lude, adi garam, adi garam yang itu jangan orang parah yang itu raja yang itu lara tetel allah, protector itu yang itu adi garam, bintum nedi edtu Richard ada adita ananda raga sih. Paksa Richard um England itu parah madi gari allah. Richard ini protector itu ada dengan ni, anak terangnya diterikin. Air jarang itu, ambati ettila anak 
പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് റിച്ചാർഡ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ അധിക നാൾ റിച്ചാർഡിൻ്റെ ഭരണം നീണ്ടു നിന്നില്ല കാരണം ക്രോംബെല്ലിനെ പോലെ പോലും ശക്തനല്ലാത്തൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് റിച്ചാർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പിടിപാടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു പരാജയമായിട്ട് മാറി ബട്ട് ദ ഫെയിൽ ഹി വാസ് സക്സീഡഡ് ബൈ ഹിസ് സൺ റിച്ചാർഡ് ബട്ട് ദ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് അൺപോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി പ്യൂരിറ്റൻ ഗവൺമെൻറ്റ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയപ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രാജഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം കാരണമായി തീർന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്രോംബെല്ലിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളും യുദ്ധത്തിലുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാനോ ഒരു പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല മകൻ വന്നു റിച്ചാർഡ് വന്നു റിച്ചാർഡിനും ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വീണ്ടും മൊണാർക്കി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒലിവർ ക്രോംബെൽ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടത്തിയ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ഒന്നാമത്തെ മാറ്റമാണ് കോമൺ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഡിക്റ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്ക് എന്നുള്ള പദവിയിൽ നിന്നും മാറി ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്ന പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തി മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ ഐറിഷ് പോളിസിയും സ്കോട്ടിഷ് പോളിസിയാണ് അയർലൻഡിലെ കാത്തലിസത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെരിഷ് ചെയ്ത് കളയുകയും സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പ്യൂരിറ്റാനിസം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ഒരു ജനറൽ മങ്കിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓൾറെഡി ചാൾസിൻ്റെ മകൻ ചാൾസ് സെക്കൻഡ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ക്രോംബെല്ല് ശക്തമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂരിറ്റൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡച്ചുമായിട്ടുണ്ടായ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഡച്ചുമായിട്ട് ഒരു അലയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനും ക്രോംബെല്ലിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് റം പാർലമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചു പിടുകയും പുതിയ ഒരു പാർലമെൻറ്റിനെ സമ്മൻ ചെയ്ത് ബയർമോൺസ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു പാർലമെൻറ്റിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പാർലമെൻറ്റാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച് കൂടെ നിന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പാർലമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഭരണ രീതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒലിവർ ക്രോംബെലിന് സാധിച്ചില്ല നാനൂറ്റി അറുപത് സീറ്റിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ഒറ്റ ഹൗസാക്കി ഒതുക്കി ലോവർ ഹൗസ് മാത്രമായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത് സീറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ ചുരുക്കി അതിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് അയർലൻഡിനും മുപ്പത് സ്കീ സീറ്റ് സ്കോട്ട്ലൻഡിനുമായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബാക്കി വരുന്ന നാനൂറ് സീറ്റിലേക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് മത്സരിക്കാം അവിടെയും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും കാത്തലിക്സ് അതിലേക്ക് മത്സരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഒരു നിർബന്ധം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ക്രോംബെല്ല് നടപ്പിലാക്കിയ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച പോരായ്മകൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ ക്രോംബെല്ലും നിരന്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മീൻസ് തർക്കം തർക്കത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ പാർലമെൻറ്റ് രാജാവിനെ എതിർക്കും രാജാവ് പാർലമെൻറ്റിനെ എതിർക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിനെ തന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററി ഡെസ്പോട്ടിസം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട്
ഈ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു സെക്കൻഡ് ടൈം പാർലമെൻറ്റിനെ വിളിച്ച് ചേർത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാർലമെൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിലും രാജാവും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിലടിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് വീണ്ടും പിരിച്ചു വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപപ്പെട്ടു പാർലമെൻറ്റ് പിരിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോം പോളിസിയാണ് ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിരുന്നു അയർലൻഡിനെതിരെ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെതിരെ നെതർലാൻഡ്സിനെതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം എടുത്ത നടപടികൾ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു പക്ഷെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണൊരു നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ മൂടിയാവുകയും ഷൈ ആവുകയും പിന്നീട് ആ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ റിച്ചാർഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് അധിക കാലം റിച്ചാർഡിനെ തുടരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വീണ്ടും രാജഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു റിസ്റ്റൊറേഷൻ ഓഫ് മൊണാർക്കി മൊണാർക്കിയെ എതിർത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മൊണാർക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം വീണ്ടും മൊണാർക്കിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ സിവിൽ വാറും സിവിൽ വാറിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആൻഡ് കോമൺ വെൽത്ത് ആൻഡ് ഒലിവർ ക്രോംവെൽ ആസ് എ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിനങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു